আসসালামু আলাইকুম ইনভেস্টিং উইথ কোভিড চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম আজকে যে ভিডিওটি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ভিডিওটা আমার চ্যানেলের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও এই ভিডিওটা করার জন্য আমি ট্রুলি অনেক সময় ব্যয় করেছি আজকে সো আমি আশা করব ভিডিওটা আপনি দেখবেন এবং এখান থেকে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস আজকের ভিডিওতে আমরা আসলে আলোচনা করব যে বাংলাদেশে যে বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাসেস আছে যেমন ধরেন যে বন্ড ল্যান্ড বা ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্ট বা শেয়ার বা ইকুইটি এরকম বিভিন্ন প্রকার অ্যাসেট ক্লাস আছে যেগুলোতে আমরা বিনিয়োগ করতে পারি তো দুই সাল থেকে দুই পর্যন্ত এই ধরনের অ্যাসেট ক্লাস থেকে কোনটা থেকে কি ধরনের রিটার্ন পাওয়া গেছে সেটা ইকুইটি মার্কেটের রিটার্নের চাইতে কি বেশি ছিল না কম ছিল এই বিষয়টা নিয়ে আমরা ভিডিওর প্রথম ফেজে আলোচনা করব এবং পরবর্তী ফেজে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আগামী দশ বছর আপনি যদি শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করে ওয়ারেন বাফেট স্টাইলে বাই অ্যান্ড ফরগেট বা কিনে আপনি দশ বছর ভুলে গেলেন এই রকম দশ বছর হোল্ড করার পরে আপনি যে রিটার্নটা পাবেন সেটা কি বন্ড ল্যান্ড বা অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাটের চাইতে বেশি রিটার্ন পাবেন কি না এই বিষয়টা আজকের ভিডিওতে বোঝার চেষ্টা করব বিভিন্ন প্রকার অ্যানালিটিক্যাল ডাটা ইউজ করব আজকের ভিডিওতে আমি আশা করছি ভিডিওটা আপনি অবশ্যই এনজয় করবেন এবং এই ভিডিও থেকে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন সো রিকোয়েস্ট করছি ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখবেন এই ভিডিওটা বানানোর জন্য আসলে আমাকে অনেক এফোর্ট দিতে হয়েছে অ্যাটলিস্ট আমাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে সো আশা করব আপনি আমার সাথেই থাকবেন আগামী কয়েক মিনিট দর্শক শুরুতেই আমরা অ্যাসেট ক্লাসেস নিয়ে আলোচনা করব অ্যাসেট ক্লাসেস সম্পর্কে যাদের আগের কোনো ধারণা নাই তাদেরকে বলে দিচ্ছি যে যে জায়গাগুলোতে আপনি ইনভেস্ট করতে পারবেন ওগুলোই হচ্ছে এক একটা অ্যাসেট ক্লাস যেমন ল্যান্ড গোল্ড অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট ইকুইটি ফিক্সড ইনকামও কিন্তু একটা অ্যাসেট ক্লাস আর ফিক্সড ইনকামের ভিতরে পরে হচ্ছে বন্ড বা সঞ্চয়পত্র মানে যেখানে যেখানে আপনি বিনিয়োগ করতে পারবেন প্রত্যেকটাই এক একটা করে অ্যাসেট ক্লাস আর সাল থেকে দুই পর্যন্ত সময়কালে মার্কেটের যে রিটার্ন ছিল সেটা কি সবগুলো অ্যাসেট ক্লাসের মধ্যে বেশি ছিল কি না বা থাকলেও সেটা কিভাবে আসলে আমরা ক্যালকুলেট করব এই জিনিসটা আমরা বুঝবো অর্থাৎ আমরা এটা দেখতে চাবো যে লং টার্ম বিনিয়োগ যারা করি আমরা বা বলি আমরা লং টার্ম বিনিয়োগের ব্যাপারটা সো কেউ যদি দুই সাল থেকে দুই পর্যন্ত বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ইনভেস্টেড অবস্থায় থাকতেন তাহলে ওনার যে রিটার্ন সেইটা কি ল্যান্ড গোল্ড অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট বা ইকুইটি বা ফিক্সড ইনকামের চাইতে বেশি ছিল কি না এটা আমরা আলোচনা করব এবং এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেই বিষয়টা আমরা আলোচনা করতে পারি সো ইন্ডেক্সের রিটার্নের উপর বেস করে একটা কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস করে দেখা যেতে পারে যে ইন্ডেক্সের রিটার্নের সাথে এই বাকি অ্যাসেট ক্লাসের রিটার্নগুলো কেমন সো তাহলে আমাকে প্রথমে জানতে হবে ইন্ডেক্সটা আসলে কি বাংলাদেশে যে বর্তমানে আমরা ডিএসই এক্স যে ইন্ডেক্সটা দেখি এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত ইন্ডেক্স এইটা চালু হয়েছে মূলত জানুয়ারি আঠাইশ দুই হাজার তেরো দুই হাজার তেরো সালের জানুয়ারি মাসের আঠাইশ তারিখ থেকে এটা চালু করা হয়েছে এর আগে যে ইন্ডেক্সটা ছিল সেটা ছিল ডিজেন আর ডিএসসি জেনারেল এটা শর্ট ফর্ম ছিল ডিজেন তো ডিজেনে অনেক ভুল টুল ছিল তাই দু হাজার সালে আমাদের রেগুলেটর অথরিটি বা ডিএসসি নতুন করে এই ডিএসই এক্স যে ইন্ডেক্সটা সেটা চালু করেছে এখানে চার্টে একটা জিনিস খেয়াল করেন এটা ইকোসফটের চার্ট দেখবেন ইকোসফটের চার্টে ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্সের মান চার্টে যদি আপনি যান দেখবেন এই পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার তেরো থেকেই স্টার্ট করছে তার মানে এরা যে চার্টটা দিছে এটা ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্সের চার্টটাই ব্যবহার করছে শুধু আমার স্টকে গেলে আপনি এর আগেও আপনি দুই হাজার সাত আট থেকে পাবেন ওটা আসলে ডিজেন এবং ডিএক্স দুইটাকে একত্রিত করে বা মার্চ করে তারা দিয়েছে বাট এটা মনে রাখতে হবে যে ডি জেনারেল এবং ডি সেক্সের গঠনের ভিতরে বেশ কিছু পার্থক্য আছে সো এই জন্য মার্চ করাটা খুব একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে কি না এটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ একটা ব্যাপার সো এখন আমরা একটু জেনে নেই যে ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্স করার জন্য আসলে কি করা হয়েছে সো আমাদের যে ডিজেন ইন্ডেক্সটা ছিল সেটা আসলে ভুল ছিল তারা বলছে যার কারণে তারা পরবর্তীতে এস এম পি ডাউজেন্সের ইন্ডেক্সের কাছ থেকে তারা আসলে একটা মেথোডোলজি নিচে ধার করছে বা টেকনোলজি ধার করে তাদের কাছ থেকে জেনে বুঝে তারা ডিএসসির জন্য নতুন একটা বেঞ্চমার্ক ইন্ডেক্স তৈরি করছে সেটা নাম দিয়েছে ডিএসই এক্স এইটাতে যদি কোনো স্টক ইনক্লুড হতে চায় তাহলে তার এখানে এলিজিবল হওয়ার জন্য যে বিষয়বস্তুগুলো দরকার ছিল সেটা হচ্ছে যে ডিএসসি এক্স এর জন্য এলিজিবল স্টকস মাস্ট হ্যাভ এ ফ্লট অ্যাডজাস্টেড মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অ্যাভোভ হান্ড্রেড মিলিয়ন বিডিটি এইটা ছিল মূল রিকোয়ারমেন্ট এটা যদি কোনো স্টক ফুলফিল করতে পারতো তাহলে এই ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্সে তাকে নেওয়া হচ্ছিল 
অথবা এটা যদি ফুলফিল করতে না পারে তাহলে তাকে নেওয়া হচ্ছিল না রিসেন্টলি আজকের একটা নিউজ আমি এখানে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে ডিএসসির প্রধান সূচক থেকে বাদ পড়লো একত্রিশ কোম্পানি তার মানে এই যে একত্রিশটা কোম্পানি যেমন গোল্ডেন সন ইমাম বাটন জিল বাংলা লিব্রা রহিমা রহিম টেক্স তশরিফা ফোনিক্স ফিনান্স অ্যাটলাস মোজাফর সেন ক্রাউন সিমেন্ট উসমানিয়া এই ধরনের বেশ কিছু স্টক আছে টোটাল একত্রিশটা স্টকের নাম এখানে দেওয়া আছে এদেরকে রিসেন্টলি ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্স থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ তারা এই ইন্ডেক্সে থাকার যে এলিজিবিলিটি এটা হারিয়েছে বিদায় তাদেরকে ইন্ডেক্স থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আবার নতুন করে কিন্তু বেশ কয়েকটা এই এরকম ষাটটা স্টক নতুন করে মার্কেটে এই ইন্ডেক্সে জয়েন করতে পারছে ডিএসসি এক্সে সেটা হচ্ছে বিডি টাইফুড একমি পেস্টিসাইড কল্যাণ ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স সিএনএ টেক্স মেঘনা ইন্স্যুরেন্স এবং বিআইএফসি এই সারটাকে ইন্ডেক্সের আওতাভুক্ত করা হয়েছে আর ইন্ডেক্স থেকে আপনার তেরোটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে তো তার মানে এই যে কোম্পানিগুলো ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্সের আন্ডারে আছে তাদের যে ফ্রি ফ্লটেড যে মার্কেট ক্যাপ ওইটার উপর বেস করে কিন্তু ইন্ডেক্সটা উঠতেছে বা ইন্ডেক্সটা নামছে সো ইন্ডেক্স নিয়ে আপাতত কথাবার্তা এখানেই শেষ এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্সের বা ডিএসসি জেন এবং ডিএসসি এক্স দুইটাকে যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে আসলে রিটার্নটা কত ছিল সো দু সাল থেকে দু সালের যে টাইম ফ্রেম এই টাইম ফ্রেমে মার্কেটের রিটার্নটা ছিল আসলে ফিফটিন পার ইয়ার এটা কম্পাউন্ডিং হয়তো বা এটা মেবি কম্পাউন্ডিং রেজাল্ট কম্পাউন্ডেড ফিফটিন পার্সেন্ট পার ইয়ার মার্কেটের রিটার্ন ছিল এই তথ্যটা আমি পেয়েছি হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট টুল কিটস ফর ক্যাপিটাল মার্কেট ইন বাংলাদেশ নামে একটা বই রিসেন্টলি বিআইসিএম পাবলিশ করেছে ওই বইতে এই ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে সো আমি যদি দেখি যে তাহলে মার্কেট যে ফিফটিন পার্সেন্ট রিটার্ন দিল গত দু থেকে দু পর্যন্ত এইটা কি আদার অ্যাসেট ক্লাসেস চাইতে বেশি ছিল কি না সো আসলে আমাদের কাছে অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাসের সেভাবে ডাটা অন্তত আমার কাছে নেই তবে এক্সপার্টরা বলেন যে ফিফটিন পারসেন্ট রিটার্ন অফ মার্কেট হ্যাজ আউট পারফর্মড বন্ড ল্যান্ড অ্যান্ড অ্যাপার্টমেন্টস মার্কেট এক্সপার্টরা কি বলে ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্স যে ফিফটিন পারসেন্ট রিটার্ন ইয়ারলি কম্পাউন্ডিং হারে দিয়েছে দু থেকে দু এর ফলে তারা বন্ডের চাইতে সঞ্চয়পত্রের চাইতে বা ল্যান্ডের চাইতে বা অ্যাপার্টমেন্টের চাইতেও বেশ ভালো একটা রিটার্ন জেনারেট করছে তাহলে সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে আগামী দশ বছর বা বিশ বছরে দেশের ইকোনমি যদি ভালো থাকে আপনিও ভালো রিটার্ন পাবেন যা দিয়ে অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাসকে আপনি আউট পারফর্ম করতে পারবেন এখানে অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাস বলতে বন্ড ল্যান্ড অ্যান্ড অ্যাপার্টমেন্টকে বলা হচ্ছে তার মানে আগামী দশ বিশ বছর যদি আপনি ইনভেস্টেড অবস্থায় থাকেন মার্কেটে মার্কেটের ওভারঅল রিটার্ন যেহেতু ফিফটিন ছিল গত বিশ বছর সামনের বিশ বছরও যদি ফিফটিন প্লাস রিটার্ন থাকে তাহলে আপনি এই সব অ্যাসেট ক্লাসকে আউট পারফর্ম করতে পারবেন কিন্তু বিষয়টা কি আসলে এত সিম্পল কি না এইটা আমরা একটু দেখব মানে এত সহজেই কি আমি অন্য আগামী দশ বছর বা বিশ বছর এই জিনিসগুলাকে এই অ্যাসেট ক্লাসগুলাকে বিট করতে পারবো কিনা এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে আরেকটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে সো আমরা দু এক থেকে দু হাজার বিশের যে টাইম ফ্রেমটা এটাকে আমরা যদি দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে সিনারিওটা একটু অন্যরকম হয়ে যাবে আমাকে একটু এক্সপ্লেন করার সুযোগ দিবেন দেখেন দু হাজার এক থেকে দু হাজার দশের মার্কেট রিটার্ন চৌত্রিশ পার্সেন্ট ছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা যারা এই মার্কেটে লং টার্মের জন্য আছি যাদের বয়স পনেরো বছর বা বিশ বছর পার হয়ে গেছে মার্কেটে তারা এখনও মনে করেন যে দু হাজার ছয় সাত আটে এবং নয়ে যে রিটার্নটা তারা পাইছেন সেইটা কিন্তু দশের পর থেকে আজ পর্যন্ত বারো বছরের সেই রকম রিটার্ন বা সেরকম মার্কেটের উত্থান তারা এখন পর্যন্ত দেখতে পান নাই সো দু এক থেকে দু এই নয় বছরে এক্সপার্টরা বলেন যে মার্কেটের রিটার্ন অ্যাপ্রক্সিমেটলি চৌত্রিশ পার্সেন্টের মতো হয়েছে কিন্তু তাহলে দু হাজার থেকে দু হাজার আসলে রিটার্ন কত হয়েছে এটা আপনারাই মেপে দেখবেন আর তাহলে এখানে যে চৌত্রিশ পার্সেন্ট আর এইখানে নিশ্চয়ই কোনো একটা হবে এই দুইটাকে যদি আমি কম্বাইন করি তাহলে সেটা কমে ফিফটিন পার্সেন্ট আসতেছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে দু হাজার থেকে দু হাজার মার্কেট আসলে ভালোভাবে পারফর্ম করে নাই তার মানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে দু হাজার থেকে দু হাজার যে সময়কাল এই সময়কালে মার্কেটের যে রিটার্ন সেইটা দিয়ে ল্যান্ডকে বা সঞ্চয়পত্র রিটার্নকে বা বন্ডের রিটার্নকে বা ফ্ল্যাট জমি অ্যাপার্টমেন্টের রিটার্নকে আমরা কখনোই বিট করতে পারি নাই তার মানে দু হাজার এক থেকে দু হাজার দশের রিটার্নটা ছিল স্টানিশিং একটা রিটার্ন এটা দিয়ে অন্যান্য সমস্ত অ্যাসেট ক্লাসকে বিট করা গেছে 
আবার যদি দুই হাজার এক থেকে বিশ পর্যন্ত অন অ্যান অ্যাভারেজ বিশ বছরের গড় ধরি সেটাও হয়তো বা ফিফটিন পার্সেন্ট দিয়ে আমরা রিটার্নটাকে বা অন্যান্য রিটার্নটাকে বিট করতে পারছি কিন্তু দুই হাজার এগারো থেকে দুই হাজার বিশের মার্কেট রিটার্ন দিয়ে আমরা সঞ্চয়পত্রকেও হয়তো বা বিট করতে পারি নাই এটা হচ্ছে রিয়ালিটি তার মানে দুই হাজার এগারো থেকে দুই হাজার বিশে ইকুইটি ওয়াজ দ্য ওস্ট অ্যাসেট ক্লাস এমং ফ্ল্যাটস ল্যান্ড অ্যান্ড বন্ডস তাহলে একটা বিষয় এখানে মোটামুটি প্রমাণিত যে যাদের টাইম হরাইজন অনেক ছোট ছিল যেমন ছয় মাস এক বছর বা দুই বছর তাদের জন্য আসলে ইকুইটি ইজ নট দ্য রাইট অ্যাসেট ক্লাস তার মানে দেখতেই পারতেছি যে এখানে দুই হাজার এগারো থেকে দুই হাজার বিশের এই দশ বছরও কিন্তু আপনার ঠিকভাবে রিটার্ন আসতে পারে না এটি আপনাকে অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাসকে বিট করার জন্য আসলে বিশ বছরের একটা টাইম ফ্রেম ব্যবহার করতে হয়েছে সো যাদের টাইম ফ্রেম আসলে খুব ছোট টাইম হরাইজন যাদের ছোট তাদের জন্য আসলে ইকুইটি মার্কেটটা আসলে রাইট অ্যাসেট ক্লাস কিনা এটা আবারও ভেবে দেখার প্রশ্ন কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল এবার আমি আরেকটা বিষয় আলোচনা করতে চাচ্ছি দর্শক এটা মারাত্মক একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা একটু দেখেন যে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার বিশ পর্যন্ত ইয়ারলি যে প্রতি বছর ফিফটিন পার্সেন্ট করে যে ইন্ডেক্স রিটার্ন দিয়েছিল এর মানে কি এইটার কোনো গ্যারান্টি ছিল যে আপনার পোর্টফোলিও দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত ওই ফিফটিন পার্সেন্ট বা তার চাইতে বেশি করে গ্রো করেছে তার মানে ধরেন আপনি দু সাল থেকে মার্কেটে আছেন এবং আপনিও বিশ বছর মার্কেটে ইনভেস্টেড অবস্থায় ছিলেন সো ইন্ডেক্স ওভারঅল যেহেতু ফিফটিন পার্সেন্ট রিটার্ন দিয়েছে আপনার পোর্টফোলিওটাও কি ফিফটিন পার্সেন্ট রিটার্ন দিয়েছে কিনা এইটা কিন্তু এখন সবচাইতে বড় প্রশ্ন তা এই বিষয়টা আরেকটু বোঝায় বলে যে ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্স বা ডিএসসি জেনারেল ইন্ডেক্স যেটা তৈরি করা হয় এটা তো ওভারঅল মার্কেট নিয়ে করা হয় এখানে আড়াই ডিএসসি জেনের ভিতরে ধরেন আড়াইশোর মতো স্টক ছিল এখন ডিএসসি এক্স এর ভিতরে ধরেন তিনশো সাড়ে তিনশো বা চারশোর কাছাকাছি স্টক আছে এটা তো সামগ্রিক একটা সূচক এটা দিয়ে পুরো মার্কেটকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এর মানে এই না যে আপনার পার্টিকুলার পোর্টফোলিওটাও বিশ বছরে ফিফটিন পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিছে হ্যাঁ কারো কারো ক্ষেত্রে দিয়েছে কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু দেয় নাই সো এই জিনিসটা আমরা ওই যে ইনভেস্টমেন্ট টুল কিট বইটার এগারো পাতার থেকে আমি ইনফরমেশনটা দিচ্ছি এখানে দেখানো হয়েছে যে কোন কোন সেক্টর এখানে দেখেন রিক্স অ্যান্ড শার্প হিস্টোরিক্যাল পারফরমেন্স অফ মেজর ইন্ডাস্ট্রিজ ইন ডিএসসি রিটার্ন রিক্স অ্যান্ড শার্প রেশিও দু থেকে দু সালের টাইম ফ্রেমে এরা দেখাচ্ছে যে ব্যাংকের রিটার্ন ছিল সিক্সটিন পার্সেন্ট কিন্তু এনুয়ালাইজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ছিল থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট এখানে একটু বলে নেই এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে রিক্স ফ্যাক্টর এটা আসলে ভোলাটিলিটি মার্কেটের ভোলাটিলিটিকে রিপ্রেজেন্ট করছে অথবা একটা স্টকের প্রাইজের যে আপস অ্যান্ড ডাউন যে ভোলাটিলিটি ছিল ওইটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দিয়ে আপনি সহজ ভাষায় ধরে নেন এটা হচ্ছে রিক্স তার মানে এই ব্যাংক সে ষোলো পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করেছে ঠিকই কিন্তু তার রিক্স ছিল কিন্তু থার্টি ওয়ান আর ধরেন যে মিউচুয়াল ফান্ড মাত্র সিক্স পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করছে কিন্তু তার তার রিক্স ফ্যাক্টর ছিল ফর্টি এইট পার্সেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এগারো পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করছে হোয়ার এস তার তেত্রিশ পার্সেন্ট রিক্স ছিল বা ভোলাটিলিটি ছিল ফুড অ্যান্ড অ্যালাইডের নাইনটিন পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করছে তার ভোলাটিলিটি ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার সেভেন্টিন পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করলেও তার রিক্স ফ্যাক্টর ছিল হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট জুট ইন্ডাস্ট্রি সিক্সটিন পার্সেন্ট রিটার্নের বিপরীতে সে একশো আটত্রিশ পার্সেন্ট ভোলাটাইল ছিল মানে তার রিক্সের ভার ছিল হলো একশো আটত্রিশ পার্সেন্ট সবচেয়ে বেশি রিস্কি ছিল এই জুট ইন্ডাস্ট্রিজটা টেক্সটাইল মাত্র ১৯ বছরে মাত্র ছয় পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করছে পুরো সেক্টরটাই রিটার্ন কিন্তু সেক্টরের রিটার্ন তার রিক্স ছিল থার্টি সিক্স পার্সেন্ট ফার্মা অ্যান্ড কেমিক্যাল সেভেন্টিন পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করছে যার রিক্স আর ছিল টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট আর পেপার অ্যান্ড প্রিন্টিং থ্রি পার্সেন্ট নেগেটিভ রিটার্ন ছিল আর তার রিক্স ছিল দুশো চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট সার্ভিস অ্যান্ড রিয়েল এস্টেটে সিক্স পার্সেন্ট রিক্স ছিল সিক্সটি পার্সেন্ট আর সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির রিটার্ন ছিল টেন পার্সেন্ট আর তার রিক্স ছিল সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট ইন্স্যুরেন্সের রিটার্ন ছিল সেভেন্টিন পার্সেন্ট তার রিক্স ছিল থার্টি থ্রি পার্সেন্ট টেলিকমের ফোর পার্সেন্ট এটা দু হাজার নয় থেকে ক্যালকুলেট করা হয়েছে রিক্স ছিল ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট মিসিলিনিয়াস সেক্টরটা টুয়েলভ পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করেছিল বাট তার রিক্স ফ্যাক্টর ছিল এইটটি এইট পার্সেন্ট আর টোটাল মার্কেটের ছিল ফিফটিন পার্সেন্ট আর টোটাল মার্কেটের ভোলাটিলিটি ছিল টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে মার্কেটে এই বার এই বিশ বছরে সবগুলো সেক্টর সমানভাবে রিটার্ন দেয় নাই সর্বোচ্চ রিটার্ন দিয়েছিল হচ্ছে ফুড
बेस कर के कत पार्सेंट रिटार्न दिल ये आसले क्योंकुलेट कर तमें जार कम रिक्स बसि रिटार्न देवर क्षमता से क्यों वन बेसि परफर्म कर जार रिक्सर परिमाण बेसि तरह ये रेजल्ट शर्ट प्रेसिओते वन बेसि होना तरह देखते एकटाते वन बेसि पाई नाई तर मैंने देश रिटार्न उन्नीस पार्सेंट फूड एंड एलाइडे फार्माते सेभनटीन पार्सेंट इन्स्योरेंस सेभनटीन पार्सेंट और मार्केटे फिफ्टीन पार्सेंट रिटार्न पेल कमार भोलाटिलिटी रिक्स फैक्टर क्यों मारा बसि छो सो हमें मार्केट जो रिस्क ही ये क्योंकि आबो डाटा दिए ही प्रमाणित हल सो बटम लाइन जो दाड़ा से सब पोर्टफोलिओ समान भाव क्योंकि रिटार्न दे धरें आपनी गत उन्नीस बार बीस बचरे आपनी जी फूड एंड एलाइडे जमन धरें यूनिलिवर बैट बी सी टाइप अलिम्पिक टाइप शेयारे इन्भेस्टेड छें तो अपनी नाइनटीन पार्सेंट रिटार्न पर इयर जेनारेट करते हैं पार्सेंट फार्मा तो अपनी सेभनटीन पार्सेंट पार्सेंट क्योंकि अपनी जी पेपर प्रिंटिंग सार्विस टेलिकम दिखे म्यूचुअल फंडस अथवा अथवा आपनी जो सीमेंटे जो इन्भेस्टेड अवस्था थकतें तो हमें कि आनी अन्न्य जो असेट पोर्टफोलिओ इवें धरें संचयपत्र टेन पार्सेंट इलेवेन पार्सेंट की बीट करते पे हमारे मन पर नाई सामान्य तीन चार्ट सेक्टर भलो शेयर थकते पर ही आनी अन्न्य असेट क्लस के बीट करते आदारवैज आपनी बीट करते मान बटम लाइन दाड़ा सब पोर्टफोलिओ समान भाव रिटार्न क्योंकि दे मार्केट ओवरऑल फिफ्टीन पार्सेंट रिटार्न दिए बचरे गत बीस बचर क्योंकि अपनार वार जरा बीस बचर धरे इनभेस्टेड अवस्था हमें छिलम सकल पोर्टफोलिओ जो समान भाव रिटार्न दिए बेपार सरकम नई कारण क्यों देश के बसिभाग बनियोगकार लस करी दीर्घमेदे बनियोगे जो कन्सेप्ट ये आसमें विश्वास करी ना ठीक एक ही कारण कारण आपनी जदि ये पेपर एंड प्रिंटिंग सार्विस एंड रियल एस्टेटे बैंके जो अपनी एत दिन म्यूचुअल फंडे जो उन्नीस बचर इनभेस्ट करार पर सिक्स पार्सेंट सिक्स पार्सेंट माइनस थ्री पार्सेंट रिटार्न पे थकें तो आपनार जो एरक एक्सपिरियन्स थे ये सेक्टर इनभेस्ट कर उन्नीस बचरे इनभेस्ट कर रिटार्न जो एरक तीन पार्सेंट छय पार्सेंट पे थे कि इन फ्यूचार लंग टर्म इन्भेस्टमेंटर जो कन्सेप्ट है ये कि बोझान सम्भव कि ना इटा कि विश्वास करान सम्भव कि ना हमारे है ना और मार्केट के क्योंकि कारण मैक्सिमाम मानुष जन भय पाई जो मार्केटे जावा जा मार्केट आसले क्या है ना तो आसल ही तो बेपार तई कारण जो दस साले जो एक जमीय कम फ्लाटो कम से रिटार्न क्योंकि अनेक बेसि आसत मार्केटे जेहेतु जे तो रिटार्न से भाव पासी ना पोर्टफोलिओ से भाव दिना तो हमें भय पा मार्केट के स्वाभाविक और आबा आगामी दस बचर जो इनभेस्ट कर ग्यारंटेड रिटार्न पा मार्केट के विषय क्योंकि नय सो मार्केटर बेपारे जो भीति ये क्योंकि ठीक आीति थका ठीक मैं लजिकल बोले मन करी और यही कारण अठारो कोटी मानुषे देशे बीओ अंटर संख्या मात्र अठारो लाख ठीक यही एक कारण क्योंकि ये घटनाटा घटसे हमें से मन करी ता ना इंडिया क्योंकि प्रचुर भिओ अंट अमेरिका तो फर्टी एट पार्सेंट मानुष कैपिटल मार्केटे जड़ित तो इंडिया मे बी एट सेभन टू एट पार्सेंट हम देश वन पार्सेंटर काछाची है कि ना सन्देह आसे सो ता नेक्स्ट प्रश्न दाड़ा ए रकम जो दुहजार तेईस साल दो हज़ार बत्रीस साल पर्त दस बचरे डिएससी एक्स इंडेक्स जो बचर फिफ्टीन टू टोटी पार्सेंट को रिटार्न दे अभी कि तई पा कि ना सो एत खुण आलोचन आनी अलरेडी बुझे गेसें जो ग्यारंटी दिए ये बला जाए ना जो अपनी इन्हें पाँच छाट स्टक के आनी जो आगामी दस बचर होल्ड करें तो आपनी डिएससर एक्स जो फिफ्टीन पार्सेंट टोटी पार्सेंट रिटार्न देनी ग्यारंटेड पे जा बला जाए ना ये कि आगामी दस बचर जे सब सेक्टर भलो पार्फर्म कर से ही सब सेक्टर भलो पार्फर्मार के जी कोल्ड करते पर हमें बला जाए जो आपनी फिफ्टीन टू टोटी पार्सेंट रिटार्न तरह बस रिटार्न आनी पाए अन्थाय बंड संचयपत्र जमी व फ्लाटे बनियोग लाभजनक प्रमाणित होते तो हमें बटम लाइन की दाड़ो जो जदि अन्न्य असेट क्लस के आउट परफर्म करते चाह इक्विटी इन्भेस्टमेंटर द्वारा बा शेयर बजार के व्यवहार कर शेयर बजारे इनभेस्ट कर आगामी दस बचरे हमें जो अन्न्य असेट क्लस जमन बंड संचयपत्र जमी व फ्लाट बापार्टमेंट यसेट क्लसगुल्लो के जो आउट परफर्म करते चाह इक्विटी इन्भेस्टमेंटर द्वारा तेल आई शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट इकोनमिक फ्यूचार अब बांगलेश इकोनमिक फ्यूचार भलो होते हैं हुईच सेक्टर इज गोयिंग टू आउट परफर्म द मार्केट इन नेक्स्ट टेन इयार्स ये फाइंड आउट करते हैं जगामी दस बचर को सेक्टरगुलो मार्केट के आउट परफर्म कर 
identify the best stock from that above mentioned sector mane je sector ta agamite outperform korbe oi sector er best stock gulo kara eita identify korar khomota amar thakte hobe ebong seita identify kore amake hold korte hobe e charao market e dui dhoroner risks ache ekta hocche systematic risks ar eta hocche unsystematic risks unsystematic risks ta internal risks eita apni chaile bhalo bhalo char pash ta chhota shat ta stock kine eta ke apni manage korte parben ba komiye ante parben kintu systematic risks jeta jeta ar ekta naam hocche market risks eita ke apni mitigate korben kibhabe jodi emon hoy je china taiwan ar ekta juddho badiye dilo othoba deshe durbhikko ashlo othoba recession ta aro beshi lomba hoye chollo তাহলে যে আপনার পোর্টফোলিওতে রিস্ক ফ্যাক্টরটা এরাইজ করবে ওইটাকে আসলে ম্যানেজ করাটা সো টাফ তার মানে আপনাকে ভালো সেক্টর অ্যানালাইসিস করে ভালো সেক্টর বের করতে হবে ওই সেক্টরের ভালো স্টক খুঁজে বের করতে হবে তারপরে আপনাকে আপনার পোর্টফোলিওটা ডাইভার্সিফিকেশনের মাধ্যমে রিস্ক ম্যানেজ করতে হবে এরপরে আপনাকে ধৈর্যশীল হয়ে ধৈর্য ধরে আপনাকে ইনভেস্টেড অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে থাকতে হবে তবেই আপনি আসলে হয়তোবা মার্কেটকে আউট পারফর্ম করতে পারবেন এবং আপনার এই ইনভেস্টমেন্ট দ্বারা অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাসকে আপনি বিট করতে পারবেন যদি এতগুলো কন্ডিশন সবকিছু ঠিক থাকে সো দর্শক এখন আপনাকে আসলে ঠিক করে নিতে হবে যে আপনি প্রপার নলেজ গ্যাদার করে মার্কেটে ইনভেস্টর হবেন নাকি টেকনিক্যাল চার্ট দেখে ট্রেডার হবেন নাকি বন্ড সঞ্চয়পত্র বা জমি বা ফ্ল্যাটে ইনভেস্ট করবেন সবগুলোই কিন্তু ভালো এক কথায় এক একজনের জন্য আসলে এক একটা অ্যাসেট ক্লাস ভালো সবার জন্য ইকুইটি মার্কেট না সবার জন্য বন্ড না যার জন্য যেটা সুইটেবল তাকে সেটাই আসলে বেছে নিতে হবে সো আপনাদেরকে আসলে আপনার রিক্স টেকিং এবিলিটি এবং নলেজের উপর বেস করে আপনার জন্য কোন অ্যাসেট ক্লাসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওইটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং ওইটাতেই আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবে এবং আমি এরকমই পরামর্শ দিচ্ছি আমি ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে আমি যথেষ্ট আশাবাদী কারণ অনেক সময় হয় কি যে ক্যাপিটাল মার্কেটের সাথে ক্যাপিটাল মার্কেটের গ্রোথের সাথে ইকোনমিক গ্রোথটা একসাথে রেল লাইনের মতো প্যারালালি যেতে পারে না অনেক সময় ইকোনমি গ্রো করে বেশি বেশি কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেট গ্রো করে না কিন্তু একটা সময় গিয়ে দুজনের দেখা হবে আমি এটা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের ইকোনমিক কন্ডিশনটা আরও ভালো হবে ইন ফিউচারে লং রানে এবং সেই ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল মার্কেটও ইকোনমিক গ্রোথের সাথে ম্যাচ আপ করে ফেলবে সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা হিউজ রিটার্ন এখান থেকে পাবো তবে এখানে রিটার্ন পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আপনাকে ফুলফিল করে আসতে হবে এই বিষয়ের জন্য আপনার নলেজ গ্যাদার করতে হবে আপনার রিক্স টেকিং এবিলিটিটাকে বাড়াইতে হবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে দর্শক আশা করছি ভিডিওটা আপনার ভালো লাগছে তো যাওয়ার আগে একটু বলে দিচ্ছি যে মাস্টার দ্য মার্কেট নামে আমার একটা কোর্স অফারিং আছে এটাতে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস দুইটাই শেখানো হয় ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কীভাবে একটা ভালো কোম্পানিতে ইনভেস্টেড থাকতে পারবেন ওইটা শেখানো হবে ভালো কোম্পানি খুঁজে বের করবেন কীভাবে সেটা শেখানো হবে আর টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কোর্সে ট্রেডার হওয়ার জন্য কী করতে হয় এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হবে সো স্টক অ্যানালিস্ট কবির অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এটা হচ্ছে আমার ইমেল অ্যাড্রেস কেউ যদি এই কোর্সটির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন তাহলে ইমেল করতে পারেন অথবা এই ভিডিওর যে পিন কমেন্ট আমি দিব সেই পিন কমেন্টেও আমার কোর্সের ডিটেল আউটলাইনটা দেওয়া থাকবে আপনি চাইলে সেটাও দেখে নিতে পারেন দর্শক আশা করছি ভিডিওটা আপনার ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিব সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ